മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ടും ഒരു വൺ അവറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നീറ്റ് എക്സാമിന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറേ പോവാതെ വേണ്ടതിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നല്ല മക്കളായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഫർദറായിട്ട് നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറാം ബൈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഇതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വരാൻ പോകുന്ന നീ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ പറ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺസേർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ അപ്പോൾ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആൻഡ് എക്സിറ്റ്യൂ എന്താ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്താ എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പറഞ്ഞാലേ ഓൺ സൈഡ് കൺസർവേഷൻ ആണ് ഓൺ സൈഡ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല എവിടെയാണോ അവരെ കാണുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് എന്തോന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിറ്റ്യൂ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവരെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതേപോലെയുള്ള അവരുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് സൈഡ് കൺസർവേഷൻ അതാണ് എന്ത് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺസർവേഷൻ ആണുള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആൻഡ് എക്സിറ്റ്യൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഉറപ്പാണ് ക്വസ്റ്റൻ ഉറപ്പാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ സൈഡ് കൺസർവേഷൻ ആണ് എക്സിറ്റ്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സൈഡ് കൺസർവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷന് നമുക്ക് അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പഴയ കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത് ആ കണക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് അതല്ല എഴുതേണ്ടത് എൻ സി ആർ ടി എന്തോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരികൾ സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതോ ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ്സ് ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ്സ് ഗുഡ് മൂന്നാമത്തത് നാഷണൽ പാർക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് അടുത്തതോ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഞാനിതാ ഇവിടെ റെഡ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ എക്സിറ്റോളും ഞാനൊന്ന് റെഡ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് തെറ്റിക്കുക വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് അപ്പൊ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി പാർക്ക് എക്സിറ്റോ ആണ് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സാക്രഡ് ഗ്രൂസ് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കൂടുതലൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫേസ്റ്റ് വൺ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്താ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് എൻഡമിസ് നമുക്ക് എൻഡമിക് സ്പീഷീസിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്താ എൻഡമിസ് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ് കൺഫൈൻഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എനിവർ എൽസ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം അവരെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് എൻഡമിസം രണ്ട് സ്പീഷീസ് റിച്ചനസ് എൻഡമിസം സ്പീഷീസ് റിച്ചനസ് ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മൊത്തം വേൾഡിൽ തേർട്ടി ഫോർ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആണുള്ളത് മുപ്പത്തിനാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പഴയ കണക്കുകളാണ് ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരി അപ്
ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഇവിടെ ഹ്യൂമന്റെ ഒരു രീതിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഒന്നും അലോഡ് അല്ല അതാണ് കോർസോൺ ബഫർ സോൺ ഈ ബഫർ സോണിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് അലോഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഗ്രേസിംഗ് ക്രോപ്പിംഗ് അതൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ സോണിലാണ് ബഫർ സോണിൽ എന്തോന്ന ഇവിടെ റിസേർച്ച് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൺ ആണ് ബഫർ സോൺ റിസേർച്ച് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൺ ആണ് ഇത് ബഫർ സോൺ ഏറ്റവും പുറത്തിരിക്കുന്ന ഏതാ ട്രാൻസിഷൻ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ സോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് താമസിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇത് മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ഗ്രേസിംഗ് ക്രോപ്പിംഗ് എക്സെട്ര ആർ അലോഡ് ഇൻ ദി ട്രാൻസിഷൻ സോൺ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക ബയോസ്ഫിയർ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനാല് ബയോസ്ഫിയർ റിസോഴ്സ് ഓക്കെ ആരൊക്കെയാ ബയോസ്ഫിയർ റിസോഴ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സോൺസ് പറഞ്ഞു കോർ സോൺ ബഫർ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ സോൺ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക റെഡിയാണ് ഇതിന് അടുത്തത് നാഷണൽ പാർക്ക് നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നത് നയൻറ്റി നാഷണൽ പാർക്ക് തൊണ്ണൂറ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുക ഫേസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ദി വേൾഡ് വേൾഡിലെ ഫേസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാ അറിയാവോ ഫേസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ദി വേൾഡ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് യു എസ് എ യു എസ് എല്ലാ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഫേസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ദി വേൾഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഫേസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഫേസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഫസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ കേരള ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് മൂന്നാർ മൂന്നാറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് അവിടെ ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നീൽഗിരിയൻ താർ വരയാട് എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലേ നീൽഗിരിയൻ താർ ഇനി ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് മുന്നേക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന ഒറ്റക്കുമ്പുള്ള റൈനോസറസിനെ കാണുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് കാസിരംഗ ആസാം ആസാമിൽ ഇരിക്കുന്ന കാസിരംഗ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് ഓക്കെ ലയൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗീർ ഫോറസ്റ്റ് ലയൺ ഗീർ ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദി വേൾഡ് അഥവാ ഡെൽറ്റ ഫോർമേഷൻ അതെവിടെയാ സുന്ദർബൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഇരിക്കുന്ന സുന്ദർബൻ സുന്ദർബൻ ഓക്കെ ദൻ മസ്റ്റ് ഡിയർ മസ്റ്റ് ഡിയർ ഡെച്ചിഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ മസ്റ്റ് ഡിയറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡെച്ചിഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എൻ സി ആർ ഡി പറയുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ മാത്രം ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം നമുക്ക് അടുത്തത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ റിസേർവ് ഫോർ ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഓൺലി വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ മാത്രം കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി നമ്പർ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ സാക്രഡ് ഗ്രൂസ് കാവുകൾ ഇവിടെ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മളവിടെ എന്താ പറയുക പാമ്പുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം നാഗദേവത ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ആരും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഏരിയ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് കുറെ ആളുകൾ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സാക്രഡ് ഗ്രൂസ് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാ ഹിസ്റ്ററി അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് സാക്രഡ് ഗ്രൂസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ജയന്തി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കാശിക്ക് പോവാണ് ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ചേച്ചി പോവാണ് കാസി ആൻഡ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഇൻ മേഘാലയ കാസി ആൻഡ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഇൻ മേഘാലയ മേഘാലയ അല്ല കാസി ആൻഡ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് കാസി ആൻഡ് ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഇൻ മേഘാലയ ആരാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരവങ്ങൾ ഉയരട്ടെ രാജാവലെ പറയാ ആരവലി ഹിൽസ് ഇൻ രാജസ
Pollen grains on the seed on the pollen grains on the gametes on the yak gametes. E gametes are given a cancer in the number of cancer in the parent of parent of cryopreservation. Edila media the yeah liquid nitrogen temperature minus one ninety six degrees Celsius. Then add to the tissue culture propagation. Tissue culture in the Mugariba Korea guiding a number of propagated the decadent. Tissue culture propagation then wildlife safari park. Number over than a Korea safari park killing the country. Okay, now we're going to poem among the animals in a thought on a cup of wildlife safari park. Maranu Pover the exam in Nana Tosan Thetik here the wildlife sanctuary in situ on a wildlife safari park exit on a wildlife safari park in situ on exit on a Maripo 